സമർപ്പിക്കും പ്രത്യാൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നോർമലി വേറെ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവത്വമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അവർ കയറി ചാടി ഓടി കയറി വരും പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം അവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പിറയിലുള്ള കാരണം എന്താന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണോ അതോ അവർക്ക് അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതാണോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൂമിൽ കിബോർ അച്ചാനും രാജ ബ്രദറും അബ്രാം ബ്രദറും ഒക്കെ ഈ ഒരു വിഷയം നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രമൈസസിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഒരു ചോദ്യം വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേഡി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വിഷയത്തുകളിൽ അനുമ അനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ മക്കളൊന്നും ഇല്ലേ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളോ അവരെങ്ങാണം ഇതറിയുക ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വേറെ വിഭ മതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഉത്തരം അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കത് മനസ്സിലാകും സ്ത്രീകളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെട്ട ടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണോ അത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണ്ടയോ എന്താണ് ആ കാര്യത്തിലൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടേ എന്നുകൂടെ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാനൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു ഹനീഫ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഇട്ട ഒരു കമൻറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് സുഡാപ്പികളുടെ കയ്യിൽ സംഖ്യയുടെ സംഖ്യകളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ചർച്ചസ് അതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനിയും പൊളിക്കാൻ പോകാമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ജിഹാദി ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫാസ്റ്ററെ സംഖ്യകൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒറ്റൊരു വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് മത്തായി എഴുതിയ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദേഹിയെ കൊല്ലുന്നവൻ കൊല്ലുവാൻ കഴിയ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയ പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ള ആ വാക്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് സോ ഇവിടെ എത്ര സബ് ബിൽഡിങ്സ് പൊളിച്ചിട്ടാലും ഈ മനസ്സിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി തന്നെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഓക്കെ വളരെ നന്ദി നമുക്ക് ആദ്യം പറയട്ടെ അപ്പം അവസാനം പറഞ്ഞാലും തുടങ്ങാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവ പീഡ ഒരു പുതിയ വിഷയമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ആ വെരി ഒറിജിൻ ആ ബെർത്ത് അത് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ പീഡ വന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടു നിന്ന ക്രൂര പീഡ സമാനതകളില്ലാത്ത പീഡ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ ഈ പീഡിത സ്ഥലങ്ങൾ പലതും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല ജയിലുകളും അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ തലയോടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊന്നുകൊല വിളിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയങ്ങൾ പലയാവർത്തി സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ സഹോദരനാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കഥന കഥകളൊന്നും പറയണ്ട അത്ര ഭീകരമാണ് ഇങ്ങനെ തീൽ കുരുത്ത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വാടാനാവില്ല ഇനി ഏത് വണ്ടു കൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ആയിരം ലിസ്റ്റല്ല എല്ലാ ചർച്ചും പൊളിച്ചാലും സകല കെട്ടിടം പൊളിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിബിലയില്ല നമുക്കങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ല കാരണം തിരുനാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി വരുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാനുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളി പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ സകല ദേവാലയവും പിന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഏകാഗ്രതയോടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള വരി അതിനൊരു പരിശുദ്ധി കൽപ
അത് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടാൽ ഈ ആലയം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വചനത്തിലുണ്ട് ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൊല്ലുന്നില്ല മറ്റു രീതിയിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാലോ അപ്പം മരണം ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും വിഷയമല്ല കാരണം പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അതാണ് ക്രൈസ്തവൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം സ്ത്രീകൾ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനോടുള്ള ക്രൈസ്തവൻ്റെ സമീപനം ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം ഏതാണ് ആ വലിപ്പം കൊണ്ട് അത് രണ്ട് യോവന്നാനാണ് ആ യോവന്നാൻ്റെ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് മാന്യ നായകയാരെ അങ്ങനെ കിടക്കാണ് കാരണം ഈ ടീ ലേഡി പിന്നീട് ഹസ്ബൻഡ് രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചപ്പോൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലേഡിയായി ചർച്ച് അവരാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ അവർ മക്കളായിട്ടാണ് കരുതിയത് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതി ആ സ്ത്രീക്കാണ് ആ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ചെറിയൊരു ലേഖനമാണ് നോട്ടബിൾ ആയ ഒരു ലേഖനമാണ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ യോവന്നാൻ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്നും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തെഴുത യേശുവിനെ ആദ്യം കണ്ടത് സ്ത്രീയാണ് ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്ത്രീക്ക് വലിയ പരി പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരിഗണന ഇപ്പം സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് നോ അക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് എന്നാൽ സി പി എം പോലുള്ള പാർട്ടികളോ സി പി ഐയോ കോൺഗ്രസ്സോ ഒക്കെയാണ് ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലും സി പി എമ്മിലും പോലും അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐയിലും പോലും സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പരിഗണന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഔദാര്യമല്ല അത് അവരെ റൈറ്റാണ് അവകാശമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സിസ്റ്റർ ലീ ഉണ്ട് റോസുണ്ട് മറ്റ് ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് പിന്നെ അവരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഹരാസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അഫുസലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഫുസലം പറയാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഇളയ സ്ത്രീകളെ ഇപ്പോൾ കെസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇളയ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നൊരു ഡോക്ടറിനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മൂത്ത സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ കാണണം എന്നെങ്ങനാന്നുള്ളൊരു ഡോക്ടറിനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിടിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കാൾ കുറവാണെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അത് നിയമമാണ് നമ്മുടെ ആ നിയമവും ആത്മാർത്ഥയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിയമമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം വളരെ ഭംഗിയാണ് അതിനിവിടെ സ്വാഗതമുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മക്കൾ എന്ത് ധരിക്കും മക്കൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവരെന്ത് ധരിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്തല്ലോ നമ്മളൊരു പൊതുരംഗത്ത് വരികയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും പൊതുരംഗത്ത് വരുന്നില്ല പൊതുരംഗത്ത് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയ ആളുകൾ വരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം ഗിബർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗിബറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ രീതി അല്ല ലീ സിസ്റ്ററുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ രീതി അതല്ല ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെ അതല്ല എൻ്റെ അതല്ല സെബാസ്റ്റിൻ്റെ അതല്ല അനിലയ്യപ്പൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഇത്രയും ജയ്സ് അതിൻ്റെ രീതി അതല്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ രീതിയാണ് അവരെ വേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യും ഇന്നാൾ പറയാൻ പറയും മറ്റൊരാൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിശബ്ദരാകും അപ്പോൾ ഈ വേറൊരാൾ ചെന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറയും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കമ്മീഷനിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ എതിരിടുന്ന ആളുകളുടെ കരുത്ത് ദുർബലരൊന്നും അല്ല അവർ ആയുധം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും പെട്രോൾ ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തി കൊണ്ടും വലിയ സമ്പന്നവും അതുപോലെ ആയുധം എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും നായ്ക്കളെ കൊന്ന അതായത് ഒരു ജിഹാദിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവന് ചോരയുടെ അറപ്പ് മാറുന്ന ഇങ്ങനെ പട്ടിയുടെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞ് കൊന്നു കൊന്നു അത് പട്ടിയോട് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ പട്ടിയെ വെട്ടി കളഞ്ഞ് വെട്ടി കൊന്ന് വെട്ടി കൊന്ന് ചോരയുടെ അറപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ആ കടാരം കൊണ്ടാണ് തുണ്ടം തുണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യനെ വെട്ടാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മാനസികമായിട്ടും ഇല്ല പ്രമാണമായിട്ടുമില്ല അവരോടാണ് ഈ എതിർക്കുന്നത് മനസ്
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഹിന്ദു ആയാലോ മതം ഉപേക്ഷിച്ചാലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയാലോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇത് ഭീകരതയാണ് അത് ചോര കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ആത്മാർത്ഥതയില്ല തികച്ചും അശ്ലീലവും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലീ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അത് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടത് ഹോളിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ പാസ്റ്റർ എം പറഞ്ഞു ആ കാര്യം അത് ഹോളിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോളാം നുണ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അഡൾട്രി ഏറ്റവും ഹോളിയായ വർക്കാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം ഇനി കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം തലയരികൾ കാരുണ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഈ എത്ര മ്ലേച്ചവാന്നവർക്ക് അവൻ്റെ ഗോ എ ഹെഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കറേജ് വി പീപ്പിൾ വിത്ത് യു ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഓൾസോ വിത്ത് യു വി വിത്ത് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്റർ കെസി കെസിയ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ആദ്യം തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങാം നമ്മള് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ന്യൂനതകളും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും നമ്മൾ തിരികെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് മാന്യതയാണോ ഇത് ക്രൈസ്തവമാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അത് സഭാ വ്യത്യാസം എന്നേ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ കുലത്തിൽ കുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കുതികാല് വെട്ടുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അത്തരം മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഇതായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും അതിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരായ ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സ് മേഖല നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നവരോട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഈ കാബയും അള്ളാഹും കിബിലയും ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഫഹദിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് കണ്ടു ഈ കാബ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണെന്ന് ഫഹദില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കാബയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആദം മുതൽ ആദം നബി നിങ്ങളുടെ ആദം നബി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആദം നബി പണി കഴിപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബിയും പുതുക്കിപ്പണത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ തള്ളുണ്ടല്ലോ ആ തള്ളിന് ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അമ്പലമായ ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ചരിത്രം ഞങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടോളമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പോലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പോലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാബ എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഇവര് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ നബി പണിതുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഈ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജെറുസലേം ദേവാലയം ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്കി മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായ അബദ്ധങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചരിത്രപരമായ അബദ്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ബുറാഖിനെ അവിടെ ഏതോ ഒരു കുറ്റിയിൽ ഏതോ ഒരു മൃഗത്തെ കെട്ടുന്ന കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ആകാശയാത്ര നടത്തിയ വിദ്വാനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടീമുകളാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇവരുടെ പ്രമാണ സംബന്ധമായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കാബയിലെ കറുത്ത കല്ല് ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് കാബയിലെ കറുത്ത കല്ല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കല്ലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കല്ലിനെ
ഈ കറുത്തകൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഇത് ആദം സന്തതികളുടെ പാപം വലിച്ചെടുത്ത് ഈ കല്ല് പാല് പോലെ വെളുത്തിരുന്ന ഈ കല്ല് കറുത്തുപോയി നോക്കുക നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പാപം മോചിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇതാ കല്ല് നിർവഹിക്കുന്നു ഒരു കല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ പാപം മോചിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കല്ല് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ കല്ല് നിത്യതയിലുള്ളതായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ല് നിത്യതയിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഇവർ ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഒരിക്കൽ പോലും മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി വീണ്ടുമുണ്ട് ഈ കല്ലിനെ സ്പർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കല്ലിനെ സ്പർശിച്ച അള്ളാഹുവിന് ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു നോക്കണേ അള്ളാഹുവിന് ഇനി വീണ്ടും പറയുന്നത് ഈ കറുത്ത കല്ല് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ആണെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് എത്ര കൈയുണ്ട് രണ്ട് കൈയുണ്ട് ആ രണ്ടും വലത് കൈയാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളത് അപ്പം ഈ കറുത്ത കല്ല് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കല്ലെന്നാണ് ഇവർ പറ ഇവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിന് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത കല്ല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഈ കല്ല് പാപം മോചിച്ചാണ് പാലിനെ പോലെ വെളുത്തിരുന്ന കല്ല് പാപം മോചിച്ച് കറുത്തുപോയി ഈ കല്ല് അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ് ഈ കല്ലിനെ തൊടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്ല് അന്ത്യനാളിലെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുമെന്നും പറയും ഇനി വീണ്ടും അള്ളാഹു തന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നമസ്കരിക്കരുത് ഖുറാനാത്തരായത്താണ് എന്നിട്ട് അതേ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും പടിഞ്ഞാറോട്ടം തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അഞ്ചു നേരം ഈ കല്ല് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ കല്ലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കല്ലിന്റെ ദിശയിലോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് പോലും ഈ കല്ലിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് കാരണം ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കറുത്ത കല്ല് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഈ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന മാതിരി ഇരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ കല്ലല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ള കുറേഷികൾ മുതൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഹദീസിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് സഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കല്ലിനെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണേ ഞങ്ങൾ കല്ലിനെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു കല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കല്ലിനെ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ കല്ല് ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കല്ല് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ മണൽ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അതിന്റെ മുകളിൽ ആടിന്റെ പാലും ഒഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് ആദ്യകാലം മുതലെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ഒരു വിഗ്രഹാരാധനായിരുന്നു ഇനി മുഹമ്മദിന് ഇത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കിട്ടിയതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ള കുറേശികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ളവരുടെ ആരാധന രീതിയായിരുന്നു ഈ അവരുടെ അമ്പലമായിരുന്നു കാബ അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവമല്ല കുറേശികൾ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന വേറെ കാരണം ഇത് അബ്രഹാം കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിഷിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഈ കുറേശികൾ ഏത് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാബയെ വലയം വെച്ചത് അവർ ഏത് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാബയ്ക്ക് ചുറ്റും തവാഫ് നടത്തിയത് അവർ ഏത് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാഫെ മർവ കുന്നുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് രണ്ട് കുന്നുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീകമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതീകം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ അതിന്റെ മലയാളം എന്താ കൊടുത്തോട്ടം പക്ഷേ പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം രണ്ട് കുന്നുകളെ അള്ളാഹുവിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഖുറാനാത്ത് അപ്പം ഇത് ഈ ഏത് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറേശികൾ ഈ അബ്രഹാമിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഹാക്കിന്റെയോ യാക്കോബിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥം വെച്ചിട്ടാണോ നിങ
അള്ളാഹും സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തുന്നുണ്ട് സാത്താനും സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സാത്താന പാറ്റ പഴുത പഴുതാര പിത്തേള് കന്നുകാലികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പറയാൻ കൊള്ളാത്തെന്നല്ല അവരുടെ ഭാഷയിലും ലേച്ഛമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം സാത്താൻ സൃഷ്ടിച്ചു നല്ലതിനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ എത്ര ദൈവങ്ങളായി ഇവർക്ക് ഇത് ഇവരുടെ ഈ കുറേശികളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് തന്റെ കുടുംബ വിഗ്രഹമായ അല്ലെങ്കിൽ കുറേശികളുടെ ഈ കുറേശി കുടുംബത്തെ കൂട്ടിയിണക്കി എന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ച ഈ കാബയുടെ നാഥൻ എന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ച ജിന്നുമായിട്ട് ജിന്നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ച മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയാണെന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ച ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം കുറേശികളുടെ കുടുംബത്തെ കൂട്ടിയിണക്കി അള്ളാഹു മാത്രം ദൈവം ഇനി മുതൽ മൂന്ന് പെൺമക്കളില്ല ജിന്നുകളുടെ ഭർത്താവല്ല ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മൊഴിചൊല്ലിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് തന്നെ നല്ലൊരപ്പനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പിടിച്ച് ഏകനാക്കി അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിരുത്തി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഇനി മുതൽ അള്ളാഹു മാത്രം ദൈവം ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ കെട്ടിച്ചമച്ച കെട്ടുകഥകളാണ് പ്രിയ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ടെന്ന് ഇത് പൂർവികരുടെ കെട്ടി ചമ്പിച്ച കെട്ടുകഥകളാണ് ആരുടെ പൂർവികരാണ് ഇത്തരം കഥകളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പൂർവികരാണോ യഹൂദരുടെ പൂർവികരാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏതെങ്കിലും പൂർവികരാണോ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഭാര്യയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് യഹൂദന്മാരാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യാനോടാണോ അതോ മുഹമ്മദിന്റെ പൂർവികരായ കുറേശികളായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് കാബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമ്പലത്തിലെ ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ തവാഫ് നടത്തിയിട്ട് ഈ കല്ലിനെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റഫറൻസ് തരും നമ്മളോട് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള റഫറൻസ് ആണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സഹി അൽ ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സഹി അൽ ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് ഈ നറേഷൻ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെതാണ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ പെർഫോം തവാഫ് ഓഫ് ദ ക്യാബ എൻഡിങ് എ ക്യാമൽ വെൻ അവർ ഹി കെയിം ടു ദ കോർണർ ഹാവിങ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ he would point out to weights it with a thing in his hand and say allahu akbar muhammad tawaf nadathiyathu ee kallinde munbilekku varu please bro kelkathilla and sahih al bukhari 5293 allah's messenger performed the tawaf around the kaaba while riding his camel and every time he reached the corner of the black stone he pointed at it with the, um, it with his hands and said allahu akbar zainab said the prophet said an opening has been made in the wall of gog and magog like this and this warming the number 19 നോക്കുക ഇവിടെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് തവാഫ് നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അതിനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ മുഴക്കിയിരുന്നു ഒരു ഹദീസോടെ വായിക്കാം സഹി അൽ ബുഹാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നില് അതിനകത്തും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കല്ലിനെ നോക്കി അള്ളാഹു എന്ന് ആ തക്ബീർ മുഴക്കിയിരുന്നു ഇനിയും ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിന് അത് ബുലു ഖൽ മറം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി തപ്പിയാലും ബുലു ഖൽ മറം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതിന്റെ ചാർട്ടറിന്റെ ഹെഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹജ്ജ് ആൻഡ് ഹജ്ജ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഇയന്റെറിങ് മക്ക അതും ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ നറേഷൻ ആണ് നറേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി യൂസ് ടു കിസ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് പ്രൊസ്ട്രൈൻ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് നോക്കണേ മുഹമ്മദ് ഈ കറുത്തകലിനെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചു ഈ കറുത്തകലിനെ ചുംബിച്ചു ഈ കറുത്തകലിനെ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങി അപ്പം ഇനി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആരാധിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് ഈ കല്ലിനെ മുഹമ്മദ് വണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു എന്താണ് കാബയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കറുത്ത കല്ലിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇത് ഒന്നാന്തര വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധന തന്റെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിനും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്താ പറയുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളും ഈ കല്ലിന് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ എന്തൊക്ക
തുടർന്ന് അബ്ദുൽ ഗിബോർ ഗിബോർ അല്ല ഞാൻ അബ്ദുൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞോളൂ അബ്ദുള്ള ഭായി പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഹിതായത്ത് നൽകട്ടെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകട്ടെ സന്മാർഗം കാണിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കണം ആരാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിങ്ങളല്ല ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരുണ്ടെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിമുഖമായി പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹജറുള്ള സ്വദിനെ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ശിലയെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറുത്ത ശിലയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ കറുത്ത ശിലയിലേക്കല്ല ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് അത് കിബിലയിലേക്ക് പിന്നെ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് ഈ കറുത്ത ശില പിന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത് അകത്തല്ല ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കളവുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സംസാരത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്പീച്ചിൽ എത്ര കളവുകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കറുത്ത ശില ആർക്കും പോയി പിന്നെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ആ കാബയുടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ കഴിയും കറുത്ത ശില ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴുള്ളത് അന്നും ഉള്ളത് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തും ആ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം കളവുകളാണ് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് ഈ കറുത്ത ശില പിന്നെ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത് കാബ എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്തല്ല ഉള്ളത് എന്തിനാ കളവ് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ കളവുകൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ അതല്ലേ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് ആളുകൾ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത് പിന്നെ കാബാലയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അറിയാം അത് പിന്നെ ആ ചുമരിൽ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുമരിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചുമര് പിന്നെ കാബാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് പിന്നെ ആ ചുമരിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഐ മീൻ കാബത്തിന്റെ അകത്താണ് ഉള്ളിലാണ് അകത്താണ് ഒരു പ്രതിമ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ മാത്രല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിമുകളും പറയുന്നുണ്ട് ആ കാബാലയത്തെ ആ പിന്നെ കെട്ടിടത്തെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തവാഫ് തുടങ്ങി എന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ പിന്നെ ആകാശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പർദ ആ സ്ത്രീ ആ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിട്ടില്ലേ പർദ പിന്നെ എന്താ ഹിജാബ് നിരോധിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ അവിടെ ആകാശത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്തൊരു വിഡിത്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കാട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ അവിടേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുംബിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏകന അല്ല വലിയവനാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഹജറുള്ള സ്വത് വലിയതനാകുന്നു കറുത്തശില വലിയവനാകുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പിന്നെ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് വെച്ചാൽ മെസഞ്ചർ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാധനകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വ്യക്തമായ കളവുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുയായികൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായ കളവുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കും ഏതൊരാൾക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം കളവ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർ എസ് എസ്കാര് അല്ലെ ബജ്രംഗ് തള്ള് പിന്നെ യുവാക്കള് ആ യുവാക്കൾക്കെതിരെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ആകാശത്തെ ബഹുമാനിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കലാണോ ഓക്കെ 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 നിങ്ങളെ മാതാവിനെ ചുംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാതാവിനെ ദൈവമാക്കി ആരാധിക്കുന്നത് തുല്യമാണോ അത് അതൊരു ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഒരു പവന്റ് കൂടെ
എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആരാധന വരുന്നത് ആരാധന എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആരാധന എന്താണ് ആരാധന എന്താണ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ നേരം വേണം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം നുണയാണ് അവിടെ കൊറേ ഹജറുള്ള അസ്വത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതിനകത്തല്ല എന്നാ കേട്ടോ ഹജറുള്ള അസ്വത ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ പറയുന്ന കേട്ടോ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ഇതിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയിൽ തറയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി ഉയരത്തിലായി ഹജറുള്ള അസ്വത് കറുത്ത കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിന് ചുവപ്പും ചുവപ്പ് കലർന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള രൂപമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെള്ളിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കി ഭദ്രമാക്കി ആക്കിയിരിക്കുന്നു നബി അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു അത് ചുംബിച്ചുകൊണ്ടോ തൊട്ടുകൊണ്ടോ അതിന് നേരെ ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടോ ആണ് തൊവാഫ് തുടരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ തൊടണം അല്ലെ ചുംബിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു കാന്തം ഇരുമ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നവർ ഇത് പാപം വലിച്ചെടുക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൽ തീ പിടിച്ച് അടിച്ച് തകർത്ത് പൊട്ടിയപ്പോ അത് തടയാൻ പോലും ശേഷിയില്ല അള്ളാഹു ഒരു കഴിവും കൊടുക്കാ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ലിന് അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചേ ഇതിന് മനുഷ്യന്റെ പാപം വലിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കോപം അത്രയും കോപിച്ച മനുഷ്യർ ഹറ സംഭവത്തില് അവിടെ മുഴുവൻ മക്കയ്ക്ക് തീയിട്ട് അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് നശിച്ചപ്പോൾ ഈ കല്ല് പൊട്ടി തകർന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത്ര കഴിവുള്ള കല്ല് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെയും പാവം ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ കല്ലിന് ഈ അടിയുടെ പെരുന്നാൾ വന്നപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ത്രാണില്ല പോയി അത് താങ്കൾ കാണാതിരിക്കരുത് ഇനി താങ്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി ചാക്കോപാഷുമാരോട് പറയും താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് നിരീശ്വരവാദിയാവും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പ്രതിമകൾ അല്ലെ നിങ്ങളെ കുരിശ് അതിനെ അടിച്ചു തകർത്ത് എനിക്ക് വലിച്ചിടാൻ കഴിയൂലേ തകർക്കാൻ കഴിയൂലേ അപ്പൊ ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയൂലേ അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദിയാകാത്ത കുരിശിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലല്ല അങ്ങേക്ക് പോപ്പിനെ എന്നല്ല ഏതൊരാളിനെയും കൊല്ലുക താങ്കളുടെ ഉദാഹരണം പോലും കൊലയെ ചെന്ന് തിന്നില്ലേ എന്താ സാറെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് നിസാര ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ കൊല വരെ ചെല്ലണോ അത്രയൊക്കെ പോണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്താണെ നിങ്ങൾ കൊന്നതിനല്ല ഭാഗ്യ കാണുമോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സഭ്യമായ രീതി സംസാരിച്ച പോലെ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആകണോ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ കളവ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ അല്ല കിഴക്കേ മൂലയിൽ തറയിൽ നേതാണ്ട് അഞ്ചടി ഉയരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് അജർ അസുഖത്ത് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പുറത്തെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക എന്നാ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാന്തം വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അള്ളാഹു ഏതാണ്ട് കഴിവ് കൊടുത്തു ഇതുപോലെ വഴി വെച്ചേക്കുന്ന കുരിശിന് ഏതാണ്ട് കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കഴിവുണ്ടോ ഇനിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ സകല മതക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിലയ്ക്ക് എന്തോ കഴിവുണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് എന്തോ കഴിവുണ്ട് ഇത് പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സകല മതത്തിലും വലിയ ഗുരുതര പിശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം സൂപ്പറാണ് പക്ഷെ പ്രതിരോധി വിനോദ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ നമ്മളത് നിരീശ്വരവാദിയെ പോലെ ആകാവോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മതം ഏതാണ്ട് ലോകത്തുള്ള സകല മതത്തെക്കാൾ അങ്ങേറ്റത്തെ സംഗതിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി നബി അല്ല സാർ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യ പ്രവാചകനാ പുള്ളി കാണി ഇത് ഉമർ പറഞ്ഞ പോലും ഇവിടെ ബാധമല്ല കറുത്ത കല്ലേ അല്ല കല്ലേ നീ വെറും കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധമല്ല കാരണം ഉമർ ആര് അന്ത്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ എടുക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം ആ ചുംബിച്ചേ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് കല്ലിന് നേരെ നീട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി താങ്കൾ കേട്ടോ ഈ ഹസറുൽ ഹസറുൽ അസ്മദിനെ നമസ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ചുംബിക്കുവോ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റാതെ പോയി എന്നാ മക്ക പ്രശ്നം നടക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഹിജറ ചെയ്യാൻ പോകണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏടിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ അതിനെ സമ്മതിക്കാതിരുന്നു അവസാനം കാല് പിടിച്ചു എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ അവസരം തരണം മു
ഈ കല്ലും ഹജ്ജും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവന് മുസ്ലിം ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവവിശ്വാസം ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞാട്ടെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിലെ ഹജ്ജ് എന്ന കർമ്മവും ആ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം ലാത്തകിടെ യോനിക്കല്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന ഈ ഈ ഈ കല്ലിനെ ചുംബിക്കലാണ് തൊവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് അത് നഗ്നരായിട്ട് വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് സ്ത്രീകൾ പണ്ട് നഗ്നരായിട്ടാണ് അവിടെ ഖുറൈഷിയുടെ ആചാരമാണ് ഖുറൈഷിയുടെ ആചാരം മുഹമ്മദ് എടുത്ത് അല്പം മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്തു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ ചരിത്രം വെച്ച് കണ്ണിക്കാങ്കിൽ കണ്ണിക്കുക പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹം പോയി പാസ്റ്റേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വഴിയിൽ നിന്ന് വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള്ള് നീക്കിയാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും അപ്പൊ ആ മുള്ള് ദൈവമാണ് ഉമ്മയെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഉമ്മ ദൈവമാണോ എന്തെങ്കിലും പാപം പൊറുക്കപ്പെടും എന്തൊരു നന്മ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള്ള് നീക്കിയാൽ പോലും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വന്നു മുറിവ് ആ മുറിവ് ഒന്ന് സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഒരു പനി വന്നു അത് സഹിച്ചാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കുത്തി കാലി സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കൊന്ന് പറയാവോ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വലിയ മഹത്തരമായ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വാദത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സിലായോ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മതം ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാദത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് പോലെ അങ്ങോട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ട് പോലെ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞനെ പേടിയാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയല്ല നമ്മളൊരു സംഭാഷണത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരാളിവിടെ നിങ്ങളോട് തെളിവ് ചോദിച്ചു തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ റഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അപ്പോ അതായിട്ടോ താഴ്ട്ട് താങ്കൾ പോക്കോ ഉദാഹരണം നിർബന്ധിച്ചോ നമുക്ക് ബഹളം ഇല്ല ഞങ്ങൾ എത്രയോ സഭ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു താങ്കൾ ബഹളം വെക്ക ഞങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതാ പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്താൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം പറയാം മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ച പോരാക്ക സ്വർഗം കൊടുത്താൽ അറിയാം താങ്കൾക്ക് അത് താങ്കൾക്കറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രം ഉമ്മുവായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ എടുത്ത് കുടിച്ചു അവർക്കും സ്വർഗം കൊടുത്തു അത് അറിയാം താങ്കൾക്ക് റവണ്സ് വേണോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരരുത് റവറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് റവറൻസ് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിന് മര്യാദകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ സമയം തരുന്നുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വന്നിട്ട് കിള്ളിയേച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരെ മണ്ടന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കരുതരുത് അപ്പം ഇനി ഇനി സ്വർഗം കിട്ടിയ ഒത്തിരി വഴികൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറപ്പുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഛർദ്ദിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടിയ കുറേ കഥകൾ കേൾക്കണോ അതിലേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരുത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളിനെ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒച്ച വെക്കുന്നവരെ വിട്ടേക്ക് ആരാണെങ്കിലും അല്ല ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മാരേജ് പലപ്പോഴും പല ക്ലബിലും വന്ന് സംസാരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളെ ഗ്രന്ഥം വെച്ച് തെളിയിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്ത പാവം മോചിക്കും അമ്മ സ്നേഹിച്ച പാവം മോചിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയണം ആ ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഇന്ന് പോലെ ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഇന്ന കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ കൊണ്ട് സുഹൃത്ത് സംസാരിക്കണ്ടേ അല്ല നിങ്ങളുടെ ലോജിക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇത
അപ്പൊ പുല്ല് കൊടുക്കും അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യപുരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അമ്മയെക്കാട്ടിലും അപ്പനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അമാനി എഴുതിയതോ ജലാലി എഴുതിയതോ കുർത്തുബി എഴുതിയതോ സുയൂത്തി എഴുതിയതോ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇബിന് ഷാമിന്റെ ഇബിന് സാദിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊണ്ണ് സഹോദരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണേ ഞങ്ങളെടുത്ത് വരാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു കം ടു ആസ് സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ പഠിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുക ഇവിടെ അബ്ദുള്ള ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടി കൈ ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്ക് എന്താ വിരൽ ഉയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് അബ്ദുള്ള താ ഈ ആകാശം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി എന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആകാശം നീല നിറമാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നീല പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ പാപം ആകീരണം ചെയ്ത് അതിനെ പാപം ആകീരണം ചെയ്ത് നീലയാന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് പാലിനെ പോലെ വെളുത്തിരുന്ന ആകാശം നീലയാകാൻ കാരണം മനുഷ്യരുടെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആകാശം താങ്കളുടെ ഉപമയെ പറഞ്ഞു ഈ ആകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമാണെന്നും ഈ ആകാശത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നുവെന്നും ഇനി ഈ ആകാശത്തെ തൊടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രമാണം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തക കിതാബിനകത്തുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ കല്ലിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പ്രമാണമുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മെഹർഷ അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മുള്ളു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ പാപം പൊറുക്കുമെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്ത് ഇത്തരം വിവരക്കേട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് നിങ്ങളെ പ്രമാണം കാണിക്കുക മുള്ളു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചോര ചിന്തിയ പ്രമാണം അതിന് പ്രമാണമുണ്ട് മുള്ളു കൊണ്ട് ചോര ചിന്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോര മൂലം ആ രക്തം മൂലം നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മുള്ള് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലാണെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമാണെന്നോ അന്ത്യനാളിൽ ഈ ഈ മുള്ളിന് കൈയും കാലും കണ്ട് നാക്കും മൂക്കൊക്കെ വെച്ച് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥത ചവിട്ടി മുള്ളു കൊണ്ട് കയറി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു ആരെന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്റെ മേളിൽ ചവിട്ടി ആരുടെ രക്തം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചിന്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപം മുച്ചിക്കും അങ്ങനെ വല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചുമ്മാതെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വായി തോന്നിയൊരു കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കാണുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ചാല് പാപമോചനം മുള്ളു കൊണ്ട പാപമോചനം പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്ത പാപമോചനം അമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്ത പാപമോചനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ പാപമോചനം പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമാണെന്നോ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നതാണെന്നോ ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നരേഷൻ ഇല്ല മറിച്ച് ഈ കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണെന്നും ഈ കല്ലിനെ തൊട് ഈ കല്ലിനെ തൊടുന്നത് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം കല്ലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തോട് നോക്കിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാപയ്ക്ക് നേരെ തിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മുള്ളിനോ കല്ലിനോ ആകാശത്തിനോ ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രത്യേകത വല്ലതും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അത് ലോജിക്കൽ ആകണം ചുമ്മാ കാടടച്ച് വെടി വെച്ച് എന്തേലും പറഞ്ഞ് ചോടരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മുസ്ലിം സാറിനുണ്ട് അതിന് സാറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അല്ല അല്ല അബ്രാഹിന്റെ അടുത്ത് അബ്രാഹിം ബ്രദർ ഫ്രീ ആണോ അബ്രാഹിം ബ്രദർ പ്രൈസ് ലോട്ട് പ്രൈസ് ലോട്ട് യാ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഇവിടെ ജെയ്സ് ബ്രദർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ ഈ ബുറാക്കില് നൈറ്റ് ജേർണി പോകുന്നത് അതിന്റെ ഈബൻ ഇഷാമിൽ പോയി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ അതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് രാവിലെ ഈ ഈ ബുറാക്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് എറുഷലേം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാവിലെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയ കാര്യം അപ്പ
മുഹമ്മദും ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകളില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തെളിവുകളില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മതമുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം എന്നൊരു മതമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എവിടും തുടങ്ങിയെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അത് ഞാൻ വന്നെത്തിയത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നെത്തിയത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം 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 പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സൂറ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മേരി ആരോണിന്റെയും മോസസിന്റെയും സഹോദരിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വിശ്വാസം വന്നത് അവർ അവരിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ആരാൻ ഗവൈത്ത ആരാൻ ഗവൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ അവരെ ഈ അറേബ്യയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വേറൊരു പേരിലാണ് സാബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തിൽ ആദ്യം മുസ്ലിംലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയും കുറേശ്യ ട്രൈബുകൾ സാബിയൻസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാബിയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അവർ ഈ മുഹമ്മദ് നബി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഇവർ നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആദ്യം കുറെ നേരം എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാണിക്കും പിന്നെ കുനിഞ്ഞേക്കും പിന്നെ കവന്ന് കിടക്കും ഈ സെയിം രീതിയിലാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അഞ്ചു നേരം അഞ്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയും കാലും മുഖവും കഴിവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അള്ളാ അക്ബർ അള്ളാ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതും സാബിയൻസിന്റെ ഇതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റിച്വൽസ് ഈവൻ ഹജ്ജും ഇതുമെല്ലാം വന്നത് ഈ സാബിയൻസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കൺവേർട്സും ഈവൻ മുഹമ്മദിനെ വരെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് സാബിയൻസ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊരു സാബിയൻ മതം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിറാഫ ബിൻ ഔബ് ബിൻ അൽ അഹ് അഫ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒരു പോയറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ലാബിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ അടുത്തിയെന്ന് മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഹു കെയിം ടു ദം വിത്ത് റിലീജൻ ഓഫ് ദ സാബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സാബിയൻ ആയെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ടും ഇത് ഈ റിച്വൽസ് എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എന്താണ് അള്ളാഹു ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാർ വർഷിപ്പിങ്ങാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് അറേബ്യയിൽ തായ്ഫിൽ ഒരു കാബ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാബയുടെ പേരാണ് കാബ ഓഫ് ഇലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെക്കയിൽ ഒരു കാബ ഉണ്ട് അത് കുറേശ്യ ട്രൈബുകളുടെ കാബയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ ഇവർ മെയിൻ കുറേശ്യ ട്രൈബ് തന്നെ മെയിൻ അവർ ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നത് ഈ തായ്ഫ് തായ്ഫിലുള്ള കാബയിലേക്കായിരുന്നു ഇവർ പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്റ്റാറും അതിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് അതിന് പെൺമക്കളുണ്ട് അത് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് അല്ലൂസ അൽമനാത്ത അത് അവരുടെ മക്കളാണ് അതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അത് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് ചന്ദ്രനായിരുന്നു ആദ്യം അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വിശ്വാസം മാറിയിട്ട് അള്ള എന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് ആയി പിന്നെ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീനസ് അത് അവരുടെ മോണോത്തീസ് മോണോത്തീസ് ബിലീവായിരുന്നു അവർ മോണത്തീസം തന്നെയായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അള്ള എന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തഹമൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ തഹമൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ട്രൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അറേബ്യൻ ട്രൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് അള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺകോടാ അവർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഹിലാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് ഐ എൽ എ എൽ ഹിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രസൻ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിലാൽ എന്നാണ് പിന്നെ ആ പേര് ഹിലാൽ ഹലാൽ എന്നൊക്കെ പല പല ഇതിലും അറി അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ
for the covenants of the by the Qureshi, their covenant journeys by the winter and summer, let them adorn the Lord of this house. So, if the Quraysh is the Lord of this house, Haji nak tu orang. Orang ini Taifil orang kabel lek, ilat, ilat, ilat ini orang kabel lek. Pinnya Mekkah ini orang, ini Allah orang kabel lek. Ini beri, itu orang tu orang. Itu orang. Khususnya Quraisy orang kat tempat pradana, pada abr itu, wilayah itu abr kandir itu Taifil orang kabel, atau ilat ini orang kabel, abr kandir itu. Apa orang kabel ini orang nirodi kena. Ini sura nuti, aran tu orang malu muda orang baik kumpa, ini orang nirodi kena. Muhammad. Aduh boleh, mana pinnya ini yang kalau kalifa ini kalima jual dengan yang kalau kita ni ada ekstrem atau macam mana sila, no no god, ada ni nisya di kena dewa ialah nolak. Karena ini nisya di kena orangnya, baki orang dewa orang lalu tidak, ibu dia orang ini ini house orang dewa matra orang, baki orang lalu tidak nolak, dan ini kutya mai tarikan beranda. Ini dia ini dia, saya ini nak kurus ini, kuda ini detail light ini dalam kampak history, saya ini class ada kena orang, korai ini kopi utri digiti terang. Utri itu itu gitu tuan. Barulah ini lek arah ini cello mereka kerjanya macam itu mention Star Worshipping kan? As Star Worshipping kan? Nane itu terangnya terlalu. Ini ada. Semua televisi oleh pun nama kita kan terikat. The root of Islam. Nih kalau ini kurang cenderung research ya. Ia ia. Arah ada ni. Ibu tu tuan tuan orang kerjanya macam itu. Nih kalau ini kurang cenderung research ya. Ini dewa itu nuri bandar. Ia itu mention Star Worshipping kan? Kerjanya macam itu. Ini adalah biaya macam itu. Ia adalah mada mana. Lautan itu macam mana? Vigraha arah ada ni. Ani nada kan? Awan ni, niaga, niaga dah hidup, niaga dah orang kaya, kanan tu orang ni kanan orang dewa, niaga ni ada apa? Thank you, Abraham brother. Thank you so much. We'll go next to Nizar. Nizar, ada? Nizar. No, 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 no. Alangkah we'll go to Tyron. Tyron, Tyron, ada? Tyron, Tyron. Hello. Hello. Ah, kerap kerap. Ah, nampol kerja ni terasa juga kan? Nampai beri tirai tu barangnya hari ni Allahu ini begrau mila, niangal Allahu ini begrau unda kita arah di kini lah. Ajar ini dalam beri karya ni barangnya. Ini begrau unda kita tu barangnya beri karya ni defend je under awisan tu nana ni kita tahu mana. Ini dani begrau. Alangkah anda ni vigraha rada nanu orang ini kaji, adun define jian dah wujud. Kalau tu common definition i vigraha rada ni kaya ko pernah dengar tu jenar extreme reverence, 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 admiration, love to something or some some person. Ini dok ke uru vigraha rada ni ada bahagia itu orang ini kaji. Uru wkti ni, benda-benda kaya, amida mai tarah adi kia, bahu mai kia. Terangkan dengan kalau kita uru vigraha ada dengan apa bahagia itu, mana common definition itu beritanya. Ia kata tali kalau ni orang dibeli orang ini, Allahu ini uru vigraha orang dekiri matre, adu vigraha ada dengan orang ini, anggalah jei ni lah. Adu orang itu anggur uru vigraha ada dengan anggur kila, anggur beri barang orang tinggi. Adu uru abadwa itu orang tu, tu orang ni lagi. Anu peti orang uru uru kahiyam waktu agan yang nanda orang ni ikut tu orang. Hello. 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 Hello, Raja Brother. 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 Aduh, aduh tiada itu begrahara itu ni anu, brother. Karena, nama lah itu root beri kimbertenya. 
ഈ ഒരു കാബ മാത്രമല്ല യമനിൽ കാബ ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു തായിഫിൽ കാബ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത കല്ലുണ്ടായിരുന്നു തായിഫിലെ കാബ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യൂബ് ഷെയ്പ്പാണ് ഈ പറയുന്ന കാബകളെല്ലാം ക്യൂബ് ഷെയ്പ്പാണ് കറുത്ത കല്ലുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കറുത്ത കല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് വീണമെന്ന് അവർ പറയുന്ന കറുത്ത കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കാബയും വേറെ 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 ദൈവങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഈ തായിഫിലുള്ള കാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിലേക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇ എൽ എൽ എ ടി ഇലാറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണാണ് അത് സണ്ണാണ് അതുപോലെ ഈ കാബയിലുള്ള ഇതിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് മൂൺ ദൈവത്തിനായിരുന്നു ഹുബാലിനായിരുന്നു അതിനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഈ താമൂദ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹില എന്നുള്ള ഇതാണ് എച്ച് എ എൽ എച്ച് എ എൽ എ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ എൽ എ എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രസൻ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും ഇത് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാർ വർഷിപ്പിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരു മെയിൻ സ്റ്റാർ ഗോഡ് ഹെഡും മറ്റൊരു സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൂര്യനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാര്യയും പിന്നെ അതിന് മക്കളും ഉണ്ട് മക്കളാണ് അല്ലൂസ അൽ മനാത്ത അല്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ അത് വിഷ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവരുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും മാറി 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 വന്നിരുന്നു അതായത് ആ സമയത്ത് ഏത് ട്രൈബാണ് ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെടുന്നത് ആ ട്രൈബിൻ്റെ ആരാധനയാണ് അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നത് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ സമയത്ത് തായിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബായിരുന്നു ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആരാധനയായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനകത്തു നിന്ന് ലഭിക്കും ലഭിക്കും ഖുറാൻ സു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂറ നൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും ഇവർ രണ്ടു പേർത്താണ് ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഇവർ തായിഫിലാണ് തായിഫിലുള്ള കാബയിലാണ് ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നത് മറ്റൊരു സമയത്ത് കാബയിലുള്ള ഹജ്ജിനാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാനകത്ത് അത് നിരോധിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഏതൊരു കാബയിലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ അത് വരുമ്പോഴത്തേന് ലേറ്റർ ഇവർക്ക് ഈ മുഹമ്മദിന് ശക്തി കൂടി വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായി പോയി പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് മെയിൻ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അള്ള എന്നുള്ള നെയ് ഈ പേര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവത്തിനെ വരത്തുള്ളൂ ചില സമയത്ത് അത് മൂണിനാണ് വന്നിരുന്നത് ഈ അള്ള എന്നുള്ള പേര് ചില സമയത്ത് അത് സൂര്യനാണ് വന്നിരുന്നത് ചില സമയത്ത് പിന്നീടുള്ള ഒരു തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകൽ സമയത്ത് രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമത്തിൽ വരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം നമുക്കറിയാം മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 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 നക്ഷത്രമുണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിനാണ് പിന്നീട് അള്ള എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അതായത് വീനസിന് അത് പിന്നീട് കുറെ നാൾ അങ്ങനെയാണ് വീനസിനായിരുന്ന അള്ള എന്നുള്ള പേര് വന്നിരുന്നത് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭ്യമാണ് മുഹമ്മദും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുള്ളത് ലഭ്യമാണ് അതിനുള്ള തെളിവ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം സൂറ നൂറ്റി പത്രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഈ ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബിഗോട്ടൺ നോ ഹിസ് ബിഗോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ ഇവർ അള്ളായ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇതൊക്കെ ഇവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇതുവർ അള്ളായ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ ആരാധി അറേബ്യൻ ഏൻഷ്യൻ്റ് സ്റ്റാർ വർഷിപ്പിംഗ് ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള അതിനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തരാമെന്നാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള റെഫറൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് ഓക്കെ സാറേ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സിമ്പിളി ഈ നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഈ ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഇപ്പം ബിംബോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സോറി ആരാധിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ
ഇവര് നമ്മള് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഈ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാൽദ്വീപ്സിൽ ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സാധനം തകർത്തു കളഞ്ഞവർ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബ്രസീലിലാണെങ്കിലും വലിയൊരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല ആർട്ട് ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് അത് അതെല്ലാം ഒരു വിഗ്രഹമായി മാറുന്നില്ല ഒരു കാലത്തും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇവരാണ് യാതൊരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരു കല്ലിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കല്ലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അത് ചെയ്യാതെ ഇതിനെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ച് അതിന് ബഹുമാനിക്കുകയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം സാറല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഈ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്നീ പേരുകൾ മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അത് പിന്നീടാണ് ഈ പേരിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സാറെ അതിലെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന് കീഴടങ്ങുക ഒബേ ചെയ്യുക അനുസരിക്കുക എന്നർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അത് അറബികളുടെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോ അത് പിന്നീട് അള്ളാവിനോടുള്ള അമിതമായ ഒരു വിധേയത്വ നിമിത്തം അടിമ എന്നൊരു പദത്തിലേക്ക് അതിന് പരാവർത്തനം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന് അപ്പോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴടങ്ങുക അനുസരിക്കുക ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അള്ളാവിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പിന്നീട് അതാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദിനെ വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരാളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉണ്ട് മറ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഇവർ പറയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കും പഠിപ്പില്ല അറിവില്ല അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റും അല്ല സ്കോളറും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പഠനമുണ്ട് പഠനം മീൻസ് വായിക്കാൻ അറിയാം എഴുതാനും അറിയാം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന വാദം തെറ്റാണ് അവിടെ മൂലം വരാം അപ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ അറബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും അറബി അങ്ങനെയാണ് അറബി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് സെമിറ്റിക് ഭാഷയെ മിക്കാറും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എബ്രാഹാം എന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇവരുണ്ടല്ലോ സബായികൾ അത് അത് ബൈബിളിലുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് സെബായ സെബായർ യോവിന്റെ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഷെബായർ വന്ന് ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ വസ്തുതാപരമാണ് അപ്പൊ ഈ സെബായൻസ് എടുത്താലും എത്യോപ്യൻസ് എടുത്താലും ഉഗാരിറ്റിക്ക് എടുത്താലും അറബിക്ക് എടുത്താലും ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ഭാഷകളാണ് ഈ ഭാഷകൾക്ക
അക്കവിലയുണ്ട് അക്ഷരത്തിന് ഉദാഹരണം അലിഫ് സമം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഹീബ്രുവിലെ ആലയം സമം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ബെയ്ത്ത് സമം രണ്ട് അപ്പൊ അലി ആലയവും ബെയ്ത്തും അലിഫും ഭാഗം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടെന്നാണ് അക്കവില അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വായിക്കാനും അറിയാം ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനും അറിയാം കാരണം അക്ഷരവും അതായത് അവിടെ കൺസേൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ജില്ലക്ഷരമൊക്കെയിലേക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ രസകരമാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടൽ നടത്തും അതായത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മുഹമ്മദിനറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കദീജയുടെ കണക്കെടുത്ത് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കദീജയുടെ കണക്കപ്പിള്ളെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കണക്ക് നോക്കി നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനറിയാം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പണ്ഡിതനാണെന്നൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്നൊരു പദവിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പണക്കാരനാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൽ വരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെന്ന് കേട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കോളറല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപാകത ഖുറാനിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് അതാ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കഥകൾ ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ട് പോയ കഥ അതുപോലെ ചന്ദ്രം വിളർന്ന കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം ചന്ദ്രം വിളർന്ന കഥ സൂറത്തിൽ കമറിലെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമ്രാവുൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവി ഇതിന് മുമ്പേ എഴുതിയ കാര്യമാണ് അത് പക്ക അത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കട്ടാൻ പേശ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ സ്വാധീനിച്ചു അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പദം മുഹമ്മദിനെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പദം അറിയാം പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതം സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഖുറാന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഉസ്മാന്റെ ഈ ഉമറിന്റെ ഒക്കെ സംഭാവനയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനാണ് ഉസ്മാൻ ആധികാരികമല്ലാത്ത ഖുറാൻ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു കാരണം കൂടി ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ട് എല്ലും കോലമായ ഉസ്മാനെ കൊല്ലുക സംസങ്കടത്തിലെ വെള്ളം കൂരിയപ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് മോതിരം പോയി നബി കൊടുത്ത പരം പ്രവാ ഈ കലീഫമാരുടെ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള മോതിരം പോയി ഖുറാൻ കത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളാലാണ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ അളിയൻ വന്നാണ് ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാം മതം ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് വരുന്നതും അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതും പിൽക്കാലത്താണ് അണ്ട് ഈ മതത്തിന് ഇസ്ലാം എന്ന് മുഹമ്മദ് പേരിട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഈ പദമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇത് ഇത്രയൊന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും കാരണം ഈ മക്ക വിട്ടു പോകുന്നതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിലെ ആത്മീയത മാറിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് കയറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കി സൂഹത്തുകൾ പൊതുവെ പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആരാധനയെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് ഒരു അധികാരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വാള വെട്ട അടി പിടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കളി അങ്ങ് മാറുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം കൂടി രൂപപ്പെടുന്നത് മദിനയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ വാശി തീർക്കാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വന്നിട്ട് പൊളിറ്റിക്സും മതവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെയാണ് ഖുറാൻ എഴുതി ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന പദം ഓൾറെഡി അവരുടെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരത്തിലുള്ള പദമാണ് ആ പദം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മതം എന്ന നിലയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉസ്മാന്റെ ഒക്കെ കാലത്താണ് ഇതിന് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഖുറാൻ എന്നാ എഴുതുന്നത് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ മനപ്പാഠം പഠിച്ചു വെച്ചെന്നും ഒമ്പര വിട്ടിത്തല്ല ഈ ഹദ്ദീസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മനപ്പാഠം പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ മനപ്പാഠം പഠിക്കുന്നത് ഖുറാൻ പാട്ടുകളാണ് അതിലെ വശങ്ങളെല്ലാം പാട്ടല്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ പാട്ടാണ് പാട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമർ ഒത്തിരി ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കും ഖുറാനിലുണ്ട് വ്യാകരണ പിശകും ആശയപ്പിശകും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അത് വേണേ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒരു ചർച്ചയാക്കാം അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ടെത്തൽ അറിവുകൾ കഥകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചതും ഒക്കെയാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് അപ്പൊ ഖുറാനും ഇസ്ലാമും എന്ന് പറയുമ്പം ഖുറാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരു ക്രമീകരണം വരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മതത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പാട്ടുപാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇസ്ലാം
പൊളിറ്റിക്കൽ അധികാരം കൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന ശേഷമാണ് ഹലോ ജോണിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നിസാർ ആണോ വെട്ടിക്കൽ ആണോ വെട്ടിക്കൽ പോയിട്ട് ശേഷം നിസാർ അദ്ദേഹം കുറെ നേരായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ട് പി ടി ആറോട് പാലിക്കണം വെട്ടിക്കൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നിസാർ പറയും നമസ്കാരം എനിക്ക് അനിൽ സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അനിൽ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളജിസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് മറ്റേതൊരു മതത്തെയും നമ്മൾ വിമർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം ഹൈന്ദവ മതം ഉണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ മതപഠനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല എന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് അവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരായി തീരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഈ മരത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടതല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം എം എം അക്ബറും കൂട്ടരൊക്കെ വിമർശനം തുടങ്ങിയതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിമർശിച്ചത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പോ ഇവരെല്ലാം നിർത്തിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല എന്ന് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്നാമത് പറയാം ഇനി ഇനിയിപ്പോ ഒരു വിമർശനം നിർത്തിയാൽ പോലും എന്നല്ല വിമർശനം നിർത്തിയല്ലോ അക്ബർ സാഹിബ് ഇനി ആയിസിൽ ഇതിന് മുതിരില്ല ഗ്യാരണ്ടി പത്രത്തിൽ എഴുതി തരണോ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി മുതിരൂല ആരിസ് മദനി മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംവാദ മേഖല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ തെളിവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരും പരിചയമല്ല ഉറപ്പ് കേസ് ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി അപ്പം അതൊരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അപചയം എല്ലാ മ മതങ്ങളെയും പോയി ചൊറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നെല്ലാം പണി വാങ്ങി മേടിച്ചു താത്വികമായ ഇത്രയും അടിമുഖത്ത് കിട്ടിയ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരൊക്കെയാണ് അതിലൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരുടെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാനോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ആകാംക്ഷ അവർക്കില്ല അവർ കുറെ സംജമനം പാലിച്ചു വന്നവരാണ് കുറെ സമസ്തയുടെയൊക്കെ കുറെ പരിപാടികൾ അവരുടെ യാഥാസ്ഥിത്യ ബോധമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവർ പൊതുവെ ഇതിന് പോകാറില്ലായിരുന്നു പണി വാങ്ങി ഇസ്ലാമിന്റെ വിലയും നിലയും കളഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എന്താ ധരിച്ചത് ഞാൻ എത്രയോ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂല പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ചത് ഇവർ ഈ അറബിയിൽ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒത്തിരി തത്വചിന്ത പറയുന്നു അവരുടെ മതം ഭയങ്കരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ഇവരുടെ കുറെ വ്യാ രീതികളും പരിപാടികളുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം എം അക്ബറും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും നമ്മളുടെ അക്ബർ ഈസ മുഹമ്മദും ഒക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാം അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പഠിക്കാൻ വന്നേ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് മതമാണോ അതോ ഇത് അറവുശാലയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഭീകരത രണ്ട് ആ മതത്തിൽ ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് നേരെ വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അവരെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും വിമർശിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും സ്വന്തം സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരികൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി ഉദാഹരണം ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അപ്പാടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന വെട്ടി വിഴുങ്ങല്ല അത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്താണ് എന്തെല്ലാം ഗവേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നാനാവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബുക്ക് ഓതർ സൈഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മതഗ്രന്ഥ ഇത് അങ്ങ് വെട്ടി പിടിങ്ങിയേക്കാം എന്നൊരു ചിന്തയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മത വിശ്വാസം എടുത്താലും ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും അത് ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പഠനം അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ട്രിയൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്
അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുഖം അത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിയെ പോലെ അക്ബറിനെ പോലെ വിമർശിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കിത്താവായ തൗറത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് മാറ്റത്തിരുത്തലുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തില്ല മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ ഇത് തിരുത്തുണ്ടേ എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയും രക്ഷപ്പെടണ്ടേ അത് പറയേണ്ട വായല്ലേ മുഹമ്മദിൻ്റെത് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല അല്ലേ നീ അല്ലാ പറയണ്ടേ ഇവർ രണ്ടും പറയാത്ത കാര്യം എന്തിന് ഇവർ പറഞ്ഞ് ഈ പണി വാങ്ങി കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നു രാജാക്കന്മാരിലൊന്ന് പറയുന്നു ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബേഡൻ ക്രൈസ്തവന് മാത്രമല്ലോ ഇവരും പൂർവ്വവേദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നിങ്ങളിവിടെ പരിഹരിക്കണ്ടേ അതില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഏച്ചു കെട്ടാൻ വന്നതെല്ലാം പാളിപ്പോയി അത് മുഴുവൻ അടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മോസസ് പ്രവചിച്ചു മുഹമ്മദിനെ പറ്റി എവിടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ ഇല്ല യേശു പ്രവചിച്ചു മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഏഴ് ഒരാൾ വരും ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ എന്താ അധികാരി ഇതാ നമുക്ക് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് തെളിവുതാ മനസ്സിലായില്ലേ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഇന്നത്തെ ഒരു മുസ്ലിമും പറയുന്ന ഒരു വിമർശനവും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ വിമർശനവും പാളിപ്പോയി ഒരു വിമർശനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ ദൈവപുത്രനല്ല ഓക്കെ തൊട്ടു മുകളിൽ കാണുകയാണ് ഈസ ദൈവപുത്രനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈസ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു ഉസൈർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ലോകത്തെ യഹൂദനും ഇന്നീ നാഴിക വരെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷന്റെ ആ തെറ്റാണ് ഡേറ്റയിൽ കിട്ടിയത് തെറ്റായിപ്പോയി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതൊക്കെ പൂക്കട്ടെ ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് വിമർശനമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് നടത്താത്ത വിമർശനവും കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഖുറാൻ ഇവയൊക്കെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു അത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ള വശം ഇനി അതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടുണ്ട് അത് താങ്കൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മറുപടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനും മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഭീകരതയുടെ ഒരു മാർഗത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു മതം വിട്ടുപോയവനെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹാരിസ് മദനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനൻ ടി വിയിൽ പറയുന്നത് അത് ശരിയത്ത് രാജ്യത്തിലാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നയമാണ് ഇത് തന്നെ കമാൽ പാഷ പറയുന്നു അപ്പൊ ചരി ഇസ്ലാം ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് വേറെ നയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ മുഹമ്മദ് പറയണ്ടേ അല്ലെ അള്ളാഹു പറയണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവര് നയവും തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആര് മുഹമ്മദ് പറയണ്ടേ അള്ളാഹു പറയണ്ടേ ഖുറാനി കാണണ്ടേ സൊഹീഖായ അദീസിൽ കാണണ്ടേ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന അപാകത ഗുരുതരമാണ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അവ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ തന്നെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചേ ചെയ്യാവില്ല മറിച്ച് അത് തരം ഒരു സദാചാര പ്രശ്നമുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ധാർമ്മികമെന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് ധാർമ്മികമല്ല എന്താ ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശരീരദാനം ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ജീവിക്കാൻ നോക്കുമോ ഇല്ലയോ പറ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള മുത്ത കല്യാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സദാചാര വിരുദ്ധത ഞങ്ങളെ സ്ഥലം പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നമായി തീരും ശൈശവ വിവാഹം സ്ത്രീകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ സ്ത്രീകളൊക്കെ നിയമം മൂലം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം അതിന്റെ സദാചാര വിരുദ്ധതയെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും അത് വിമർശിക്കാൻ എന്റെ പോലെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ വിമർശനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവൻ ഇന്റെ വിട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഉപാധി നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേ അബ്രഹാം സാറിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം അബ്രഹാം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് വേറെയും കുറെ കാബകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന കാബയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത് അത് പിന്നീട് ഇത് വന്നതാണ് അതേപോലെ കൊടിത്തോട്ട സാർ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് മക്കി സൂറത്തും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മദീന സൂറത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനെ ഇത് പിന്നീട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മനെ ഇത് അതൊരു മനെ ഇത് ഒ
ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ട് തപ്പിപ്പോയതാണ് ഈ കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവത്തെ ഇവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട് തപ്പിപ്പോയതാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് പഴയ അറേബ്യയിലുള്ള സ്റ്റാർ വർഷിപ്പിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വേറെ കുറെ കാബകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഈ കാബയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി അവരെയൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവം അവരെ അതിലേക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ അത് ആ അത് സത്യമാണെന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസമാണ് അത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന ഇപ്പോൾ പഴയ പഴയ വരുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അന്ന് എഴുതിയതാണ് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതെ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് തമ്പി ജീവിച്ചിരുന്നായിട്ട് പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ല അബ്രഹാം ബ്രദറെ ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ കാപകളുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം രാജ രാജ സാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം സാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്താ പറയുക മദീനയിലേക്ക് പോയതിൻ്റെയും മക്കലിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പിന്നീട് സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെത് ഓക്കെ അബ്രഹാം സാർ നേരത്തെ പറയണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് നബി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അബ്രഹാം സാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് ഇപ്പം കൊഴുത്തോട്ടം ഫാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ സൈമൾട്ടീനിയസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ അതേപോലെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാര് എംപയർസ് സസേനിയൻസ് ഉണ്ട് ബൈസൻറ്റൈൻ ഉണ്ട് പല എംപയർസ് ഉണ്ട് അവരാരും ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സ് അല്ലാതെ വെളിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ റഷീദുൽ പിരീഡിൽ അബൂബേക്കറിന്റെ ഉമറിന്റേത് ഈ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്കുകളിൽ എവിടെയില്ല ഈ ആർക്കൈവ്സിലോ എവിടെയും ഇല്ല ഈ നാല് വ്യക്തികളുടെ ഈ പേര് ആദ്യം ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൽ മലിക് മർവാന്റെ അതുപോലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അബ്രഹാം ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ലൈറ്റ് ഒരു 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 ട്രയലർ പോലെ ഒരു കാര്യമാണ് കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി പത്ത് ക്ലബ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മതം ഇത് ചെയ്യുന്നതും മതവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബുക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത്ര ഒരു വലിയ റിലീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാബയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് സംസാരിക്കുന്നത് എബ്രഹാമോ ഞാനോ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എനി എവിഡൻസ് മുഹമ്മദ് വാസ് എവർ അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചതിന് യാതൊരു വിധമായ തെളിവ് ഇസ്ലാമിക സ്കോളർ പറയുന്ന അല്ലാതെ ഒരു തെളിവും ഇല്ല അവിടെ വേറെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ ആ ഇതിൽ അവിടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം ആന്നാലും ഞാൻ ആന്നാലും രാജ ആന്നാലും പറയുന്നത് ദേ വാസ് നോ മുഹമ്മദ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സെവൻ ഫോർട്ടി എ ഡിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏഷ്യൻ മാപ്സ് നോക്കിയാൽ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇല്ല എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ഡിക്ക് മുമ്പ് മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്ന സംഭവമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ടോപ്പിക് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ടു അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടോക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇട്ടേക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വേറെയാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്ട് നിസാർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുക പ്ലീസ് അല്ല അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ അത
ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് സെവന്റി ടു എ ഡി മുതൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എ ഡി വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളല്ലാതെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവർ എഴുതിയതല്ലാതെ അതിന്റെ ബൈസൻഡൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സസേനിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പല രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു കവി കവികളുണ്ടായിരുന്നു അവരാരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയതായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പ്രവാചകനായി അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കിതാബ് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വേറെ റൂട്ടിലാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് പാരലൽ ആ പാരലലിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസും മറ്റുള്ള എംപയേഴ്സും മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡും ട്രേഡ് റൂട്ട്സും ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രയോജനം ഉള്ള ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് സാറിന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി വരുക അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പത്ത് ക്ലബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പത്ത് ക്ലബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കിബിളയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായി അതിന്റെ ലാംഗ്വേജിന് എത്ര കോൺസനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്സ് എപ്പം വന്നു നിങ്ങളുടെ കുഴ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഹജറുൽ അസുദ് സോറി മസ്ജുൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പം വന്നു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ക്ലബ് ഓൾറെഡി പത്ത് ക്ലബ് ഓൾറെഡി അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ട് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാബേം ഇതുമായിട്ട് ഉള്ള വിഷയമായിട്ട് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് എടുത്തും ചൗക പാസ്റ്റ് എടുത്തും സംസാരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോറടിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വൺ ഓ വൺ സംസാരിക്കാം സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് സാർ ഞാനൊരു ചരിത്ര പിന്നെ ഇത് ബി എ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രം അറിയാം എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരവും പിന്നെ ഇത് നൈൽ നദിയുടെ സംസ്കാരവും മുതലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് വരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ഇത് പഠന വിധേയമാക്കുന്നതും ഉൽഘനനം നടത്തുന്നതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളും മറ്റേ വൈദേശികരായ പിന്നെ ഇത് പാശ്ചാത്യ പിന്നെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജോസഫ് ഇടമുറകിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കൃഷ്ണനും ജോസഫ് ഇടമുറക അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നബിയെ ചേർക്കാത്തതിന് കാരണം അതായത് വെറും ഒരു ഇരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് തലമുറ മാത്രം മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണുകാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടൊരു പിന്നെ ഹൈറാർക്കി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ മക്കളെ 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 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് തലമുറ മാത്രമുള്ളതാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിനകത്തുള്ളതും മറ്റത്ത് ചരിത്രാതീതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതുമായ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വിരുദ്ധാഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെയും അതേപോലെ അവരുടെ എഴുത്തുകളും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഘികൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറ്റി തിരുത്തുന്നത് പോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണ തലയിൽ ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു എ ടി എസ് സ്റ്റേഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തരാൻ പോവാ ഈ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് നടന്ന നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഇജാബുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒരു ഡിബേറ്റുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടന്നത് ബാഡ് ഹെർമനുമായിട്ട് ഹീ ഈസ് ദ സ്ട്രോങ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇജാബ് പറയാൻ എന്ത് ശ്രമിച്ചെന്നറിയാം യേശു ക്രിസ്തു
ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കാനോ ഈ ക്ലെയിമിനെ ഞങ്ങളിപ്പം പറയുന്ന ഈ ക്ലെയിമിനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റിനെ ആരും ഇതേവരെ ഇതിനെ ഇത് ഡിബോങ്ക് ചെയ്തിട്ടോ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് ബാട്ട് ഹെർമനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലെയിം വെക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ബാട്ട് ഹെർമൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണണം പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം നിസാർ ബ്രദറെ ഈ നിസാർ ബ്രദറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഗിബോറും എബ്രഹാം ബ്രദറൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള അപ്രോച്ചിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫി അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്നുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് ഖുറാനും ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ബയോഗ്രാഫി ഒക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണപരമായിട്ട് നടത്തിയ ഇതുണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേവലം തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച അതല്ല ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ചർച്ച പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം സംസാരിച്ച രണ്ടും രണ്ടു വിഷയമാണ് നിസർവ്വ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് തൂക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൂക്കപ്പെടും അളക്കുന്നത് കൊണ്ട് അളക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റുകൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല ഇടയിലൊന്നും ഞാൻ കയറി ഇടപെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗൈബർ സാർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ആര് ജോസഫ് ഇടമറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതാണോ വലിയ വിഷയം അപ്പൊ ഗൈബർ സാറും ഈ മനേ അനിൽ കൊടിത്തോട സാറൊക്കെ പറയുന്നതാണോ വലിയ വിഷയം എന്നുള്ള തിരിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രസക്തി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് തലമുറ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല വീട് പോലും മാറിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് അത് അത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മോശയുടെ അത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പടച്ചവം മാറ്റിവെച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്ര തെളിവ് ഞങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഞങ്ങൾ ഖുറാനും ഹദീസുകളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയമാണ് ഒരുപാട് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയമൊക്കെ സനൽ ഇടമറങ്ങിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജോസഫ് ഇടമറങ്ങിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക്കൽ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകം ഞങ്ങളത് കണക്കിലെടുക്കുന്നേ ഇല്ല ജോസഫ് ഇടമറങ്ങിന്റെ പുസ്തകം സനിൽ ഇടമറങ്ങിന്റെ വാദങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇവോറോടെ പറഞ്ഞ ബാട്ട് ഹെർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തരായിട്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിളിനെ വളരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ബൈബിളിന് പുറത്തും ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവുകളുണ്ട് അതല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അനിൽബാസ
അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലും അത് ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല ഒരു മുസ്ലിമാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അനുസരിച്ച് അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് ഒരു കുറ്റവും കുറവും പറയാനില്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് ടെസ്റ്റോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിയോളജിക്കലി വെൽ സൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഈ അതിന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് യഹൂദ മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ സുപ്പീരിയർ ആണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്ന് ക്ലെയിം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൂടെ തീർന്നു അതൊരു ഭാഗം ഇനി രണ്ടാമത് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന യേശുവിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇടമറിയനെ എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഈസാ നബിയുടെ അസ്തിത്വം കൂടെ അല്ലേ പുള്ളി കുളം തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിനെതിരെയും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഏത് കോടാലിയും ആദ്യം വന്ന് പതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിട്ടാണ് അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഇടമറിയനെ എടുക്കാം വിശ്വസ വിശ്വസനീയമായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിന് മനോരോഗം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മനോരോഗിയായിരുന്നു ലൈംഗിക ജന്യമായ അമിതാസക്തിയുടെ രോഗം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഖുറാൻ ഒരു വിമർശന പഠനം ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ കൃതി എടുക്കുന്നില്ല ഈ കൃതി എടുക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാഡമിക്കലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒരന്ധവിശ്വാസി പിന്നെ കേരള ഭൂഷണം പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ആരും സമയം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേടിച്ചു വേറെ കസേര ചോദിക്കുകയും അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഈവനിങ് ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള കേ പൗരധ്വനിക്കാത്ത അച്ചടിച്ചൂരിയും ചെയ്ത വാർത്തയാണ് പറ്റി ഇത്തരം ഒരു അന്ധവിശ്വാസി അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു ആധികാരിക കൃതിയിൽ നിന്നും പറയാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരാള് ഈ നിരീശ്വരവാദം ചെലവ് കഴിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ട് നടന്നൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എം സി ജോസഫ് ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ച അതുപോലെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ പൊൻകുന്നം വർക്കിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് ആരോടും പ്രശ്നമില്ല അവര് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും അസഹിഷ്ണുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വിവരദോഷം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഈ ഇടമറിയുടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി വാദങ്ങൾ പുള്ളിയെ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗം നിങ്ങളോട് പറയാം ആ ആധികാരികമായ ഏത് ചരിത്രകൃതി പരിശോധിച്ചാലും എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പത് യേശുവിനെ കൂശിച്ചതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അന്ന് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ആള് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജനിക്കാത്തവനെ കൂശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ലോചിക്കുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലെയിംസ് അത് ആധുനികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിശകല രീതിയിലൂടെ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിന് ക്ലെയിം ഇല്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ മക്ക പട്ടണത്തെ പറ്റി ഇസ്ലാം പറയുന്ന വിശദീകരണം ഉൽക്കരണ പഠനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല കിബിലയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാന് പുറത്തും ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചറിന് പുറത്തും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി രേഖയില്ല ഈ അവവാദങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇനി അടുത്തത് നിലവിൽ ലഭ്യമായ ചരിത്ര വസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു കല്ലറയുണ്ട് അത് തെളിവായി വരത്തില്ല അതെങ്ങനെ തെളിവായി വരുന്നത് നീ യേശുവിന്റെ കല്ലറ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അതെങ്ങനെ തെളിവാകുന്നത് കല്ലറ യേശുവിന്റെ ആകാം അല്ലാതെ ആകാം മറ്റൊരാളുടെ ആകാം തെളിവല്ല അപ്പൊ കല്ലറ ആരുടെ ആകാം തെളിവല്ല ഒരു തെളിവുമല്ലത് ആ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ജോബ് എന്ന ഒരാളുണ്ട് ഭയങ്കര പഴയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോബിന്റെ കല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ജോബുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ആ കിടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മാസ്കറ്റിൽ അതുപോലെ മോശയുടെ കല്ലറയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളൊരു കല്ലറ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ യോർദാനിൽ യോർദാനിന്റെ ഇങ്ങനെ അമാനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തെളിവ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും തെളിവില്ല ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറെ പേര് എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല അപ്പുറത്ത് തെളിവല്ല തെളിവ്
ഈ പ്രവാചകന്മാർ സ്വയം ത്യാഗികളായിരുന്നു ത്യാഗികളല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകനെയും നമുക്ക് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ജീവിതം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വരെ പ്രവാചകനായിട്ട് കണ്ടാലും യേശുവിന്റെ ഇഷ്യന്മാരെ കണ്ടാലും ത്യാഗികളായിരുന്നു അവർ ആദ്യത്തെ കാലം സമ്പന്നരായിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഇത് ത്യജിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആദ്യ ദരിദ്രനായിരുന്നു ഇസ്ലാമത നിമിത്തം അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നു അവസാനം ആഹ് അദ്ദേഹം എന്താ പടയങ്കി പണയം വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയൊക്കെയാണ് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വിമർശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന വാക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ മലക്കിനെ കണ്ടു എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ മലക്ക് വന്നു ഞാൻ ആകാശയാത്ര ചെയ്തു ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ക്ലെയിം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവകാശമുണ്ട് കാരണം ബൈബിൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരുവൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ വന്നാൽ വിശ്വസിക്കരുത് കൃത്യം പറയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഒത്തുവരണം ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് പുതിയ നിയമകാലത്തും പ്രവചിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ പ്രവാചകനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഇയാൾ പറഞ്ഞ് ഒത്തുവരണം ഇയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇയാളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും ഇത് ധ്യാന ജീവിതവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മുഖം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണൂല ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ മുഹമ്മദിന് പ്രവാചകനാകാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഞങ്ങളെ സ്ഥലം ഭയങ്കര അപകടകരമായ ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലെയിം ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈസായും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഗംഭീരമായ ഒരു അപകടമാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് വരുന്നതിൻ്റെ ആറ് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു ഉന്നത സദാചാര ബോധത്തെ കടപുഴകി തിരിച്ചു വിടുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് വല്ലാത്തൊരു പിന്തിരിപ്പൻ അടിയടിച്ച് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ആ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബദൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം സഹിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു കാര്യമല്ല ആയുഷ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് അവൾക്ക് സ്വന്തം മകളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായക്കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് സൗദ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭാര്യയുണ്ട് അവർക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിക്കൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ആണെങ്കിലും പറയാം ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന മനുഷ്യനിലെ ചില യോഗ്യതകൾ പറയൂ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ പ്രശ്നം തീർന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും ഒരു മനുഷ്യരിലും കാണാത്ത തരത്തിൽ അദ്ദേഹം കറക്റ്റഡ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഭീഷണത്തിലാട്ടോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭീഷണം അല്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഭീഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം കറക്റ്റഡ് ആണ് ഉദാഹരണം ഈ മുഹമ്മദ് ഇന്നാണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അംഗത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വാരി ഒഴിച്ചു ബാക്കി ആളുകളെ ഉപേക്ഷിക്കണം അതാ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ അതാ അതിനു ശേഷം കൺവേസ് ചെയ്യണം ചെയ്തു പോയതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി കാരണം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയ കാലം നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അമ്പത് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും വഷളനായിക്കൊള്ളട്ടെ മദ്യപാനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആയിരം കൊല ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആ പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് പോകുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പടി പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതാ യേശു അപ്പോസലന്മാരും മുമ്പോട്ട് വെച്ച മാതൃകാ ജീവിതം ഇതിനെ ഘടക വിപരീതമായി തകർക്കുന്ന ഒരു മതം എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് അത് കൊലയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആക്രമണമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ കൊള്ളയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്തു അപ്പോസലന്മാരും മുമ്പോട്ട് വെച്ച സദാചാര നിഷ്ഠയെ മുഴുവൻ അത് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ ക്ലെയിം സ്വീകരിക്കും ഇനി ക്രിസ്തു പറയാണ് ഞാൻ മഷികയാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് നൂറ് കണക്കിന് തെളിവുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഷികത്വത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് മനുഷ്യത്വത്തിന് ദൈവത്വത്തിന് സെവറൽ എവിഡ